Hey, salut tout le monde, je m'apprêtais justement à faire un scénario avec Kelly, je me suis dit pourquoi pas le filmer là, euh, on va s'essayer. Je connais pas encore ce personnage là, euh, c'est une Dwarf Artificer, euh, elle ça a l'air là, elle a des habiletés qui s'appellent Clever Trap, donc si elle dépense 3 de fatigue, c'est Before an Enemy Activation, If it is within 3 spaces of you, and feeble and slow it. Fait qu'elle elle peut, elle peut faire des choses négatives là, sur les ennemis quand ils sont en dedans de trois espaces. Quand même pas pire. Une feeble, ça veut dire, là, si on vient voir ici, une euh, feeble, une feeble, moins 20% d'attaque à l'ennemi. Ok, donc c'est quand même bon. Puis en plus, slow, ben, ça, ba- ça baisse son mouvement à 1. Donc si il est dans un de trois espaces, ça veut dire que l'ennemi ne peut pas avancer. Donc c'est bon pour utiliser sur des, 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 des ennemis qui n'attaquent pas à distance. Avec un surge, elle peut rajouter un, suc- un succès. Si elle est adjacente à un token, un chest, une, une euh, commode ou un cauldron, elle peut avoir deux succès. Fait que c'est bon pour elle d'être à côté de les, euh, des éléments 3D. Qui okay, est quand même intéressant. Euh, quand même forte d'attaque, un dé noir, un dé orange de défense, je pense que c'est le, le, le plus faible. Euh, puis de l'autre côté, quand on change, ben c'est 3, 3 stamina, ça va être euh, trop fatigue plutôt. During your turn, flip one card. Fait qu'elle peut changer une carte de son choix. Mais ça dit flip one card. Ça, je suis pas certain que, c'est que ça peut faire un flip sur un autre personnage parce que ça le précise pas. Je pense que c'est juste sur elle. Euh, Puis ça, c'est la même habilité, évidemment. Ça change jamais. Alors, c'est ce qu'on peut faire avec ce personnage-là. Fait qu'elle, elle peut vraiment ralentir et enfeeble les ennemis. Puis de l'autre côté, ben, elle peut carrément juste comme euh, rafraîchir une de ses, ses habilités. Euh, 9 points de vie, c'est quand même bon pour commencer. Qu'est-ce qu'on a comme weapon avec elle? On a un double-headed hammer. Ça a du crush damage, 3 de damage. Euh, pour deux fatigues, on peut payer ça jusqu'à 3 maximum sur la carte. Durant votre attaque ou votre défense, ignorez une face du dé et ajoutez 3 succès. Oh, c'est bon, on peut, parce que si on, si on se fait l'entrée de date durant la dé, en, en défense, là, ça, on peut bloquer avec le, son, son arme, c'est cool. Puis de ce côté-là, ben, c'est le crossbow. C'est du piercing, euh, range de 3 maximum, mais ça, on peut essayer, aussi l'utiliser si on est adjacent. Euh, 2 de dégâts. Par succès. Deux de fatigue là-dessus. Uh, during your attack, reroll one die. Fait qu'on peut comme... Uh, j'imagine qu'il tire plusieurs flèches en même temps. Là, puis on peut uh, réessayer notre shot un peu. Uh, jusqu'à 4 fatigue. Fait quand même bon. On peut le faire deux fois. Uh, sans être obligé de recharger la carte. On va commencer avec le crossbow pour elle. Uh, je pense que c'est mieux de même là, de tirer à distance au début. Au début. Puis ensuite, word of caution. Ça c'est son habilité niveau 1 à 1 XP que, qu'on commence avec là. Ou ce que je suis rendu dans l'aventure. Ça va être la première mission que je fais avec. C'est sa mission à elle, dans le fond, qu'on va aller, qu'on va aller faire. Là. La mission qui vient de débarrer le héros pour qu'on puisse choisir dans d'autres missions plus tard. Uh, a word of caution. Uh, deux fatigues. Before a hero interacts, if they are within three spaces of you, they may focus one card. Fait qu'on peut mettre un focus sur une carte. Un focus, c'est des tokens bleus comme ça qu'on va être capable de mettre sur des cartes. Puis ensuite, on peut les, euh, les discarter comme qu'on veut pour renouveler des dés. Euh, je me, est-ce que je me trompe? Je vais juste vérifier. Je t'ai indiqué ici, regardez, focus là. Euh, discard to reroll one die, c'est ça. Alright, euh, le jeu est encore frais dans ma, ma tête là, fait que je vais vérifier les, les règlements euh, ici et là. I got this, fait que pour un, un fatigue, during your test, quand on fait des tests, ça peut avoir un succès pour chaque fatigue qui est sur cette carte là. Fait que ça l'utilise une fois, deux fois, c'est mieux, on peut la flip. Mais là, pour commencer, euh, on va oublier les tests, là, je pense qu'on va la mettre de ce côté-là, euh, pour qu'on veut mettre des focus. Fait que ça, elle, elle va faire des focus, elle peut attaquer avec son crossbow, elle a l'affaire pour affaiblir les ennemis qui apparaissent. Puis de ce côté-là, on a Bryn. Euh, Bryn aussi, ça va être le premier scénario que je joue avec. Quand j'ai fait mes autres scénarios, je vais vous les montrer, là, euh, le tutoriel, puis j'ai fait deux autres scénarios, j'ai joué avec euh, Galadin. Quand même un personnage intéressant, malgré que son côté artistique, là, c'est pas fameux. Euh, j'ai joué le scénario de Chance. Je, tu le débats, lui, dans la troisième mission, si je ne me trompe pas. Euh, vraiment, vraiment le fun. C'est un petit genre de, de, de rogue qui se cache dans les ombrages, puis qui peut sortir, puis frapper plus fort, là, comme, comme des stealth attacks. Pas mal trippant. Lui, je ne l'ai pas essayé encore, mais j'ai vraiment hâte de, de le jouer. Une espèce de mage avec un, un, un esprit de phoenix. De phoenix. Euh, puis j'ai joué beaucoup avec Varix et Mike qui n'arrêtait pas de choisir. Je disais à Mike, hey, choisis donc le personnage avec lequel je vais jouer. Et puis elle n'arrêtait pas de choisir Varix. Euh, c'est vrai que sa figurine était impressionnante, là, ça, si vous avez vu le déballage. Euh, il était pas pire, mais euh, pas fort en défense lui non plus. Vous voyez, euh, des oranges, c'est le moins bon. Puis j'ai été malchanceux avec des événements. Là, euh, puis il se faisait l'entendement pas mal. Mais il est quand même le fun, ça. Il, il, est, cool, il est cool comme personnage. Fait que qu'est-ce qu'elle fait, elle, Bryn euh... 
super forte en attaque et en défense. C'est comme... Quand je ne dirais pas le héros principal de l'histoire, mais comme tout est genre centré à l'entour d'elle jusqu'à maintenant dans l'histoire, c'est comme son, sa maison à elle, elle fait partie de la famille royale, la tata tata. Fait qu'évidemment, c'est elle la plus forte. Euh, fait qu'elle, elle a le Outmaneuvers pour une action. Le petit symbole blanc, ça veut dire une action. Shift 3. Shift 3, ça veut dire bouge de 3 dans le fond, mais ce que ça veut dire, shift, contrairement à juste un mouvement normal, euh, que dans ce jeu, ce jeu ici, ça s'appelle un mouvement, ça s'appelle le Maneuver, qui est, qui est indiqué ici. Euh, la différence, c'est que quand on fait une, une manœuvre, un maneuver, si on vient à côté d'un ennemi, on doit arrêter le mouvement. On perd tous les mouvements, les points de mouvement qui nous restent, mais un shift, ça compte pas, on peut continuer à bouger. Donc, ça nous laisse nous positionner euh, d'une façon avantageuse, là. Puis ensuite, then attack the enemy. After this attack, flip the card. Fait qu'on peut faire payer euh, une action pour faire ça, cloud, puis ensuite, on tourne la carte de côté. Euh, elle, son habilité, c'est ajouter un succès à un héros adjacent. Euh, pardon, ajouter un succès et un héros adjacent peut discarter une fatigue. Donc, elle, c'est bon, bon de rester près des autres et de vraiment faire le tank. Fait une fois qu'elle utilise son habilité ici, là, on peut flip. Il y, a il y a juste une fatigue en plus. Donc, euh, c'est pas beaucoup. De ce côté-là, on a plus de fatigue. Donc, on peut faire plus de, de combos avec. Ça dit Steady Defense. Si on paye deux, euh, during your or an adjacent hero's defense, add One success. Donc, durant sa défense à elle ou à un héros adjacent, on peut rajouter un succès. Donc, dans le fond, un succès, c'est un bloc. Euh, ça, c'est pareil. Puis, elle, elle peut porter du heavy armor, malgré que j'ai pas d'armure encore euh, à ce stade de la partie. Je vais la commencer, je pense, euh, de ce côté-là. On, on va commencer à agressif. On va essayer de, de rentrer dans le top le plus vite possible. S'il y a des ennemis, ben, c'est sûr qu'il va en avoir, là, mais on ne sait pas encore à quoi s'attendre. Euh, ensuite, on, son habileté à elle, on a euh, Battle Cry. Ça dit, c'est une action. Deux héros en dedans de trois espaces de, ce, de cette figure-là peut faire focus sur deux cartes chaque. Hein, c'est pas pire ça, faire du focus sur deux cartes chaque. Là. Encore une fois, focus, c'est les petits tokens bleus qu'on peut discarter pour rouler des dés, ça peut être très utile. Euh, vous allez voir, là, qu'on attaque des fois, on fait juste rouler des surges, c'est vraiment pas bon. Le dé, le dé, le dé bleu, là, j'ai la malédiction de toujours tomber sur l'éclair surge, puis il y en a plusieurs fois comme ça, là. Fait que ça fait pas grand succès. Euh, une fois qu'on utilise ça, on peut aller de l'autre côté. Battle Cry. Alors, ce qu'on vient de regarder. Rally and Cry. De l'autre côté, sont une action aussi. Ces deux héros en dans trois espaces peut préparer une carte. Bon, préparer, ce que ça fait, ça, c'est trippant. Je pense que je vais le commencer avec ce... Hmm. Focus, Prepare. Je pense qu'on va commencer avec Focus. Prepare, c'est mieux quand il y, a, il y a plus de, 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 de fatigue dessus. Euh, prepare, ce que ça veut dire, c'est un token. Je vais vous le montrer, là. C'est un petit token mauve comme celui-ci avec une flèche, OK euh, ça, on peut le dépenser pour tourner une carte. Parce qu'habituellement, pour tourner une carte dans ce jeu-là, euh, pour changer l'habilité de la carte, euh, il faut faire un ready. C'est une action. Okay? On peut faire trois actions par tour, dont une qui doit être une maneuver. On n'est pas obligé de le faire, mais on, on peut, on est, ça, il faut au moins qu'une des trois, ça soit un maneuver si on veut avoir trois, trois actions. Euh, puis sinon, on peut faire deux fois n'importe quoi. Puis aussi, on peut le faire euh, maneuver plus deux fois maneuver. Euh, le, fait qu'un ready, c'est une action. Ça nous laisse flip a card. Euh, comment ça fonctionne le jeu? Ben, on va avoir des, des fatigues à un moment donné qui vont s'accumuler. Des fatigues, puis on peut peut-être avoir des choses comme des... Euh, ça, un, dans le fond, c'est un poison. Il appelle ça une infection, là. un virus. Euh, ça fait des dommages à chaque tour. Fait que si on a ça sur nos cartes, quand on tourne la carte, ben, tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif et toute la fatigue s'enlève. Fait que le but du jeu, c'est vraiment de balancer dans les, nos stances euh, de personnages, balancer là, les, les armes, nos, nos habiletés, puis essayer de, de tourner nos cartes, là, bing, 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 bang, comme ça. Fait que quand on a des tokens qui nous laissent justement faire ça à notre guise, c'est quand même puissant. Euh, mais comme je disais, avec ce personnage-là, je pense que ça serait mieux peut-être de le faire euh, un peu plus tard, puis on va mettre les focus en premier pour qu'on puisse rouler. Fait que je pense qu'au début, ça va être bon de, de... On va recevoir des, des points de fatigue et tout, là, puis on va être capable de rentrer dans les ennemis. Parce qu'une autre chose que la fatigue, elle fait, quand on roule euh, le ding, là, il y a des petits plus des fois, l'étoile c'est un succès. Les petits plus comme ça ou les X, là, moi c'est un plus. Euh, ça peut être un X, ça dépend de qu ce que vous aimez. Là. En tout cas, moi si je vois avec un petit plus, il y a pas ça un avantage. Euh, on peut le changer en succès si on dépense une fatigue, puis on vient mettre une fatigue sur n'importe quelle de nos cartes. Donc celle-là, celle-là ou celle-là. Euh, arme, carte de personnage ou habilité. OK. Euh, une chose à noter, là, quand je dis qu'il faut faire euh, l'affaire de fatigue, si on utilise une, une habilité de fatigue, on est obligé de mettre ces fatigues-là sur la carte sur laquelle on l'utilise. C'est pas la même chose que dépenser euh, 
de la fatigue pour des, des points d'avantage, de, si on peut les mettre où ce qu'on veut. Donc, c'est mieux pour nous. Là. Ça, ça donne la stratégie. Fait ça, c'est grosso modo, qu'est-ce que nos personnages vont faire? Euh, il manque juste l'arme. <coughs> fait qu'elle, son arme, c'est du crushing. Elle aussi a un marteau. Elle avait un marteau et un arbalète. 3 de dommages. During your attack, add one success. Pour son pain 2, là. After this attack, you may move the enemy one space away from you. C'est comme si on le fait tellement fort que l'ennemi recule d'une case. Donc ça peut être utile, euh, dépendant de contre quoi on se bat. Là. Euh, puis de ce côté-là, on a du slashing, pardon pour le reflet. Puis ça dit, euh, si on paye deux, deux fatigues, euh, ça dit, During your attack or defense, if you are adjacent to another hero, add one success. Fait en, encore une fois, un jeu là, qui, qui vient donner une raison à ce personnage-là de rester près des autres puis pas aller s'aventurer tout seul. Euh, le jeu, si je l'ai dit, dit dans l'unboxing, c'est deux joueurs minimum. On peut jouer à trois ou quatre héros. Okay? C'est quatre, quatre euh, héros maximum. Il y a plus de synergie avec plus de héros, c'est sûr. Euh, il y en a des héros quand on joue juste à deux qui ont moins de synergie ensemble. Euh, je ne les connais pas tous encore les héros. Je ne sais pas c'est quoi qui, qui est des bons combos. Je suis en train de les apprendre. Fait que c'est possible qu'on se fait planter dans le scénario et qu'on le perd. Mais même si on perd le scénario, au moins, on garde les items qu'on a trouvés durant la quête. C'est juste qu'on n'a pas la récompense de la fin du scénario. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à date parce que je n'ai déjà perdu un. Euh, fait que c'est ça. Fait que allons-y, je vais partir l'application. Puis on va, vous allez voir là, comme si vous y étiez là, qu'est-ce que ça a l'air quand vous jouez là, euh, au jeu. Puis on va essayer d'apprendre le personnage euh, ensemble et puis euh, peut-être euh, avoir du fun, on ne sait pas, on va voir. <rire> Alright, fait que let's go. Alright, fait que voici l'application, on va mettre un petit peu de volume. C'est comme si vous étiez ici live là. C'est sûr que je pourrais le faire en sur surimposé sur la caméra, mais je veux vraiment que vous ayez l'impression d'être là. Puis quand vous jouez, regardez, moi je l'ai devant moi, c'est ça qu'on fait. Là. All right, fait que, il où mon volume, il est ici. On crank le volume. All right, comment ça fonctionne la map Vous l'avez peut-être déjà pas vu dans d'autres euh, playthroughs. Là. Les points, il euh, y a une ville, nous, on est dans la ville qui est au centre ici. Là. OK puis là, on a des quêtes. On pourrait aller à celle-là qui est une quête avec euh, le personnage Galaden. Donc lui, il a reçu une lettre d'un Demon Hunter, donc quelqu'un qui euh, s'attaque aux démons, euh, qui demande son assistance. Donc il y a un quest avec lui, il faut, il faut absolument qu'il soit dans le, le groupe pour faire le quest. Donc nous, c'est pas ça qu'on va faire, on s'en va faire celui-là ici. Euh, bon, Playing with Fire et Dwarfs, là, là je vous avertis, mon application est en anglais. Vous pouvez aller ici, là je vais vous le montrer, regardez. Euh, option, Language. Vous pouvez le mettre en français là. Ok. Mais moi je le fais en anglais. Je fais toujours mes, mes, mes playthroughs en anglais. Puis je vous donne une petite traduction. Euh, mais vous pouvez le changer là ici. C'est très simple. Si vous jouez euh, en anglais. Puis vous voulez avoir l'application en français. Ou si vous avez le jeu tout simplement en français. Je ne sais pas s'il est déjà disponible. Ou s'il va être disponible plus tard. Là, mais euh, ça reste à vous. Fait que voilà. Fait que playing with fire main quest. A dwarf smith and alchemist has requested aid for her people. A group of dwarven scholars and craftsfolks have sought shelter in an old mining complex. And Kelly fears they may soon come under attack from the Hutuk. Uh, plus ça, ça prend le personnage Kelly qui est le nain ici devant nous, le artificer, le dwarf artificer. Fait que il y a un dwarf smith là, un, un, un forgeron et euh, alchimiste qui a demandé euh, de l'aide. Puis il pense que les, les méchants orques là, qui s'en viennent attaquer l'endroit le, où il y a les, les personnes qui sont venues aider. Donc, euh, euh, on, elle, elle, elle demande de venir l'aider pour euh, libérer là, ces personnages-là. Fait qu'on va faire prepare. Puis il y a des petits sound effects comme ça. Puis ça va vous demander lequel héros qu'on veut choisir. Fait que... Oups, pardon. J'essaie d'arranger le focus, puis je l'ai rempli. Fait que quand on est ici comme ça, euh, elle, elle a un cadenas, on est obligé de l'emmener. Là, on ajoute avec qui on veut jouer. Fait que nous, on y va avec euh, Bryn. Alright, aussi simple que ça. Continue. Puis là, ça nous fait, demande de confirmer nos armes, parce qu'on peut avoir différents types d'armes avec des différents déhaussements. Fait que oui, on a Warden's Blade, on a le Weighted Warhammer, Double Headed Hammer, True Aim Crossbow, puis on a le Undying Skull. Ça, je ne l'ai pas montré. C'est la carte que j'ai ici. Le Undying Skull, c'est un artefact que j'ai trouvé. Euh, je sais pas si c'est au par hasard, c'est un trinket ou est-ce que c'est scripté dans l'histoire, mais j'ai trouvé ça avec un événement sur la map. C'était accroché après un arbre, puis il a commencé à me parler. Puis ça dit, euh, après qu'on qu va vaincre un ennemi, si c'est la première ou la deuxième fois qu'on vainc cet ennemi-là, avec ce trinket-là d'équiper sur notre personnage, on va gagner une... Euh, une recette unique, donc un recipe, on est capable de faire, parce que dans ce jeu-là, tu peux faire du crafting, tu peux avoir des matériaux, puis tu peux faire du, euh, tu peux créer des items pour euh, venir euh, euh, ajouter là, tes armes, comme ton crossbow, 
Euh, on peut changer les bolts, on peut changer le stock. L'épée ici, on va être capable de changer le hilt et le guard, donc euh, euh, la, le pommeau de l'épée et, et, et ainsi de suite. Donc c'est toutes des choses qu'on peut changer à mesure en trouvant les items pour les crafter. Ou on peut aussi les acheter avec de l'or si on en a assez. Euh, je vais baisser la difficulté, je l'avais mis à Heroic puis je me faisais carrément planter dedans. Là, parce que je ne connais pas encore les personnages et leur synergie, je suis en train d'apprendre à jouer. Fait qu'on va le baisser à standard. Alright. Confirm, ça vous donnait une idée, c'est quoi aussi là, à la difficulté normale, qu'est-ce que ça a l'air. Fait que Embark. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Embark. Alright. Là, il y a des petits points jaunes, ça veut dire qu'on se promène. Ahead on the road is a clattering bright painted wagon. The driver, a dwarf man with a black beard. A black beard sing... Since short by fiery misadventures, pulls the long suffering mule to a halt as Kelly approaches. Kelly chats with the driver, an alchemist from Dune War, and his wingless dragon hybrid assistant for a few minutes before returning to the road. Là, vous voyez, les personnages, vont, vont, quand ceux qui parlent, là, ils viennent dans, dans, dans le domaine de l'écran, puis ils s'allument un peu. Uh, what was the one of your people from... Uh, oui, excuse-moi. What was that one of the, your people from the old mine? Mais là, j'essaie de lire dans ma caméra, puis sur la, la piquance en même temps, c'est pas ça que je devais faire. Désolé. OK. Nah, nah. That were an alchemist from the Dunwar Alchemists League. The folks I was traveling with are mainly smiths from the Forge Smiths Guild. It sounded like... You were talking shop. I that we were. You see, he and I are both members of the Alchemists League in Dunwar. What did you two discuss? He asks for some advice. Là, il faut choisir. Parce que ça, ça va venir changer la vertu de notre personnage. Puis ça va guider un peu l'histoire si j'ai bien compris là, ce que ça explique. Fait que là, qu'est-ce qu'elle dit? Uh, il a demandé pour de, uh, du advice. I suggested a reaction I've always wanted to try, or I've offered him one of my old standby recipes. Je pense qu'on est avec l'innovation. Elle a fait une suggestion d'une recette. I suggested a reaction I've always wanted to try. He seemed excited by the prospect. Swap. A similar recipe with me. The heavy bracers recipe has been added to your inventory. Fait que là, on vient de savoir la, la recette pour faire des heavy bracers. Donc, probablement une espèce d'armure. De, 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 si on allait choisir l'autre choix, est-ce qu'on aurait eu quelque chose de différent? Possiblement, je le sais pas. Faudrait que rejouer la mission puis s'en puis, puis rendre compte. Si vous le savez, faites-nous signe. Oh, and by the by, when we reach the repository, I'd appreciate it if no one mentioned the Alchemist's League. You see, the folks there will be from the Smiths Guild and Forge, and they don't exactly know that I'm in both guilds. Oh, fait qu'elle joue des deux côtés, hein? elle joue avec les Smiths, les Forgerons, puis elle joue avec les Alchemists, puis elles sont pas, elle est pas supposée. <laughs> is that allowed? That doesn't matter because no one is ever going to find out. Now let's get moving. Là, les petits points continuent, puis on s'en va sur le drapeau rouge. Bon. A wandering peddler offers a few worthless tonics and supplies, but when Bryn isn't looking, quietly offers a few less legal options. The following has been added to your inventory to be used later. One Toxols. Fait qu'on a reçu un item toxique, c'est des choses pour le crafting, c'est un événement là, au hasard qui se produit comme ça. Donc continue. On continue notre chemin, boum, on est rendu. Là, ça load le niveau. Là, je me fais pas avoir. Quand ça dit continue en bas ici, on clique. The road twists as it rises up into the hills. A cluster of buildings clings to the slope, surrounded by a deep quarry and the entrances to half a dozen mine shafts. From the largest building rises a thick column of black smoke. Blood and shale, the Hutuk are already here. Did your people have any defenses? There were some old human-made golems at the site. Were they functional? They were when I got done with them. In fact, I did modify one of the golems a wee bit to help defend them. You modified one of the golems? The golems built by my people's ancestors to protect this barony in time of war? 
One of those golems? This weren't one of your bar baronial caches. All neat and preserved. This must have been an old battlefield, leftover remains. And I did! Used all my smithing and alchemy skills combined. Made it better. You made a monster is what you made, you deaf fool. <laughs> Master Bruley. Master Bruley, what are you doing here? You're supposed to be in Telgrim. Oh, hi. You'd like that, wouldn't you? You and your comp compatriots in the Forge Smiths Guild studying the golems and learning our alchemical secrets? I'm not sharing any alchemical secrets with the Smiths, you cracked bottle. That would be wrong. Then why is my breeding fire? Why is it breeding fire? Uh, well, uh, didn't make some other adjustments. Your mistake of a golem is in there right now, lighting everything on fire and attacking friends and foes alike. Enfin, elle a fait une espèce de golem avec ses talents d'alchimiste et de, 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 de forgeron. Puis il est en train de tout. Euh, il, a, il a viré fou, puis il est en train de tout mettre le feu. <rire> il, il, il crash du feu et tout, là, puis il est en train de brûler tout le monde. And all of the scholars and guild members are in there trying to salvage what knowledge they can. Get in there and help them. Right, I'll soon have this sorted out. Kelly chooses. Là, il faut choisir encore une fois les vertus. Donc, on peut choisir. Uh, we'll see what went wrong with the golem. Or better smash the golem. Fait que soit qu'on va voir c'est quoi innovation encore, on décide de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi qu'il est viré fou, ou on dit qu'on va juste le, 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 la battre, le, le, le démolir. Fait que moi je pense qu'on va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé là. Well, go in there, rescue everyone and recover all knowledge, and we'll break that golem apart and see what went wrong. Nothing easier. Get to it, bring the scholars and books to me, I'll keep them safe. And watch out for the Hutuks. Ça c'est les orques. They, their attack is what made the golem go berserk in the first place. There's a sudden crack and roar of flame from inside the large building before you. You'd better hurry before the flames consume the entire mining complex. Bon, vous voyez, il y a pas mal d'applications jusqu'à maintenant. Um, il y a de l'histoire. Au lieu de lire dans un livre, on lit sur une application. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui chiale que c'est plus un, un jeu de, de tablette qu'un jeu de board games. Mais tu sais, je vous donne la chance quand même de le voir par vos, vos propres yeux. Là. All right. Fait que uh, uh, smokes and billows from the long, low hall at the center of the mining complex. No time to waste. Kelly rushes everyone to the entrance. Fait on fait continue. Ça vient dire quoi mettre? Fait là, ça dit mettre les tuiles 5B, 13A. Deux embers underlay, un archway puis un chest, ok? Ben, je mets ça ici pour deux secondes, puis on va aller chercher les items qu'on a besoin. Bon, premièrement, ça dit qu'on a besoin du ember overlay. Fait qu'on s'en va chercher euh, le fond qui est en feu, voyons, quand sont ici. De ce côté-là. Alright, fait qu'on va avoir besoin de ça. Ça, dit, ça vous donne une idée aussi, là, qu'on regarde, ça vous donne un layout tout le tour. Pour vous donner une idée, là, c'est genre dans le milieu du rectangle vers le bas. Fait que ça va vous donner une idée de où commencer à bâtir votre map sur la, sur la table pour pas que les, les pièces qui se rajoutent à fur et à mesure, puis vous, vous, vous êtes à mauvaise place, vous n'avez plus d'espace, il faut tout vous bouger. Fait que, genre dans le milieu, ça tombe bien pour nous, là. On commence à peu près ici, puis euh, je pense que même que mes choses sont un petit peu trop hautes, mais c'est pas grave, on ajoute ça la caméra plus tard si, si on a besoin. Fait qu'on va mettre ça ici comme ça, mettre nos personnages là. Alright. Euh, plus ça dit. Euh... Allez chercher les tuiles 5B 13A. Je vais chercher ça. On a 5B ici. Alright, 5B. Fait comment ça marche? On met ça comme ça. 13A, ça va aller euh, de ce côté-là, c'est en bois. Ça va venir là, se placer euh, sur cette affaire-là. Il oh, oh, y, y en a deux des overlays. Il y a deux Ember overlays. Ok, fait qu'on s'en va chercher le deuxième. Ça en bleu aussi, puis ça va être comme ça. Il y en a deux à un côté de l'autre, on les met comme ça. Ensuite, euh, ça dit de prendre ça, puis là, ça va dépasser euh, dans, le, euh, dans le centre là. Comme ça. De même. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, euh, ça, ça va venir ici. Il va y avoir un archway. On vient placer là, clac, clac, comme ça. Alright. 
Euh, Qu'est-ce qui me manque? Un chest. Il va y avoir un coffre au trésor qu'on va venir mettre ici comme ça. Si on veut fouiller dedans, on va trouver des choses. All right. Puis, euh, c'est pas mal ça. Fait que là, on fait, on fait continuer pour voir quoi d'autre qu'il va y avoir. A dwarf has been rendered unconscious from the smoke. Place one export token. Fait là, on peut, on peut jouer comme ça puis voir comme du monde les tuiles ou mettre les choses. Fait que juste en avant ici, euh, le petit token bleu, c'est un token d'exploration. Euh, le blanc, c'est token de vision. Bleu, c'est euh, interaction. Fait qu'on met ça ici. Ça, c'est un, un nain qui est rendu euh, inconscient par la fumée. Là, euh, qui est en train de... de de, de, de partout dans la place. Fait que place one export token, continue. Uh, elderly dwarf, the alchemist master Bruley coughs and sputters near the entrance. Fait que là, c'est Bruley, lui, il est là. Fait qu'on met un autre token. Même chose, on peut aller explorer ce token-là. Il faut être adjacent ou sur la même case. Continue. Oh boy. Uh, smoke obscures anything past the entries. Place three sites token. Fait là, ça dit qu'il y a de la fumée partout pour on voit pas plus loin. Si on sent au point blanc ou adjacent, on va être capable de voir qu'est-ce qu'il y a plus loin. Fait qu'on va chercher trois autres tokens. On s'en vient placer ça sur le, le jeu en tant que tel. Fait qu'il y en a un ici. Ça, ça va vraiment bâtir là, la, la, la map à fur et à mesure. Il y en a un blanc ici comme ça. Puis, il y en a un autre blanc. Ça fait un peu penser à Lord of the Rings... Euh, Uh, Journeys in Middle Earth, hein? bâtir la map comme ça à mesure et tout là. Fait que euh, continue. Bon, un petit peu d'histoire. A roar echoes from the smoke. That sounds like my golem, Kelly says, grinning. It's nice to see a project reach its full potential, though maybe making a golem breed fire wasn't the best of ideas. Kelly, deep, Kelly, deep fire! I cannot believe you did this. The elder dwarf's eyes are bulging with rage. This is one mistake too many. I cannot even begin. The dwarf is cut off by a second roar. Oh boy! Uh, through the smoke and embers, a golem tumbles forward. Fait que là, ça dit, spawner un golem euh, de couleur orange. Kelly's mistake. Donc, justement, ça, c'est le robot qu'elle a le construit. Il vient de spawner euh, sur cette tuile-là à côté de la fer blanc. Fait que là, on s'en va pogner un token orange. Là, c'est juste la couleur qui, qui est importante, sauf si vous êtes euh, colorblind. Là. Euh, là, vous regardez les, les petites lignes. Euh, voyons, focus, come on. Les petites lignes sont en avant, là, une ligne, deux lignes. Pour nous, on s'importe juste du... Euh, de la couleur. Fait j'ai un golem ici, euh, la boîte à, à côté de moi. Fait qu'on s'en vient mettre le petit token euh, de couleur comme ça. Puis ça, ça va vraiment, s'il y en a plus qu'un sur la map, l'application va avoir des couleurs tout le tour des monstres. Fait que lui, il commence à s'en venir. Euh, il est ici comme ça. Euh, il s'en vient-tu vers nous? Il y a de l'air de s'en aller sur l'application. C'est bizarre. Anyway, euh, continue. You see, I was playing around with some different alchemical formulas and well, I made this golem. Fait là, est-ce qu'il est rapide ou est-ce qu'il est tough? Ok, ben nous autres, nos mouvements, c'est 3 puis 3, fait on n'est pas les plus rapides. On a quand même de la puissance avec elle. Je pense qu'on va dire qu'il est tough, fait qu'il va sûrement avoir plus d'armure. Fait qu'elle a dit qu'elle l'a fait plus tough. On closer examinations, you notice that Kelly has a fixed, uh, differently smitted armor to the golem. It will be hard to penetrate, justement, il y a plus d'armure. The golem, Kelly Mystery, has increased in defense. C'est ça, il y a plus de défense. L'autre choix, il était plus rapide. Uh, place the heroes on the highlighted space. Ça, ça dit où ce qu'on commence. Fait que, on, on, on peut être sur une de ces quatre cases-là. Uh, C'est notre choix. Fait qu'on va mettre notre, uh, notre tank, on va la mettre, mettons, ici comme ça. Puis, celle-là, on va se bien simple, on va la mettre à côté ici de même. Bang! Alright? Là, on est prêt à continuer. Puis, si vous voyez l'application, uh, le monstre est de ce côté-là, ici, si on veut interagir avec. Puis, nos héros sont en bas. Fait que, on continue. Please, Master Bruley turns to the rest of the party, point... Tiddly, ignoring Kelly. Please rescue the rest of the researchers and any knowledge you find inside. Bring them to me and I will watch over them. Fait lui veut qu'on va euh, sauver les, 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 les tokens bleus, les, les autres euh, euh, nains là, qui sont incommodés par la fumée et par qu ce qui se passe. All right. Objective updated. Rescue the researchers. Fait qu'on a sept personnes à les sauver dans cette euh, mine là qui est en train de, 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 de brûler. Hero phase. Fait que ça devient notre tour. Boom, l'application, elle sauve, puis on est prêt à commencer. Fait que, euh, là, tu vois pas les personnages là-dessus. C'est vraiment juste un reminder que qu'est-ce qui se passe. Mais regardez, on l'a devant nous. Fait que là, on continue ici pour l'instant. Right, juste baisser le volume sur l'application. Je sais pas si c'est trop fort. Là. Oh, je le montre. On va l'enlever au complet. On l'a pas besoin là, pour l'instant. Ça met de l'ambiance, mais c'est sur un speaker de tablette. Même, ça joue mal. Ça prendrait comme un speaker externe ou euh, quelque chose de plus hot. Fait que, ça, c'est mon point de vie à elle. Je vais le mettre là. Un 9, puis elle est à 10. Ok, parfait. Fait là, il faut décider de comment on va agir. Parce que comme je vous ai dit, on a trois choses à faire durant notre tour. Fait que, 
Euh, Hero Turn, on choisit si on peut faire de l'exploitation, Fight, une maneuver, Ready ou Unique. Puis il faut absolument qu'une des trois actions, c'est une maneuver si on veut en avoir trois au lieu de deux. Alors, euh, je pense que... Je pense que... On va envoyer notre Dwarf parler à celle-là. Fait qu'on va faire, regarde, un, deux mouvements en diagonale. On arrête à côté, puis on va interagir avec ça. Là, les deux mouvements, je viens d'interrompre son mouvement. On en a trois. Fait qu'on a un qu'on va mettre de côté en banque, qu'on est capable de continuer après qu'on fait notre interaction. Fait comme notre première action, ben, on la met de côté, pour, on peut la finir après. Deuxième action, on fait une, euh, une explore. Fait qu'on vient interagir avec le token. Fait comment ça fonctionne, on prend euh, ça, on va sur le personnage de notre choix, puis on, on fait juste une, une flèche sur le token. Là, il y a du jaune tout le temps, on le lâche, boum, il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, elle parle à, à, à Master Broly. Fait que Master Broly sputters and stares at you down. Kelly, this time you've gone too far. You must stop this. The consequences will be severe uh, for your misbehavior and reckless experimentation. Go rescue the other researchers and bring them back to me. We will talk about this once the danger has passed. The elderly dwarf sinks to his knees. You may focus one card. Fait que là, on nous laisse mettre un focus sur la un carte de notre choix. Fait qu'on va prendre un token de focus. Focus, encore une fois, c'est le token bleu qui nous laisse rouler des dés. Puis on peut le mettre sur n'importe quelle carte. Ce n'est pas important sur laquelle que c'est, mais euh, ben oui, c'est important parce que quand on fait un flip, quand on va, on va changer la carte de côté, on va perdre le token si on ne l'a pas utilisé. Fait nous, ce qu'on va faire, là, euh, Bear Interact in three Space, mais Focus One Card. Je pense qu'on va le. Ouais, je vais les envoyer elle, puis faire son affaire, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va le mettre sur sa planche de. On va le mettre sur son, ar son arbalète. Tant. Je pense que ça va être un bouton avant qu'on le change. Euh, ensuite, continue. Bon, fait que là, on peut continuer. Il nous restait un mouvement. Euh, le token, lui, il reste là. On, peut con on pourrait continuer à parler. Puis s'il n'y a rien qui se passe, souvent l'application va nous dire il euh, n'y a rien qui se passe, vous pouvez continuer à faire une autre action. Euh, fait que là, il reste encore un mouvement. Je vais la là, je pourrais la bouger là. Comme ça. Fait que je, je vais la mettre en diagonale ici. Puis il y a un autre euh, nain de l'autre côté. Ok, fait comme troisième action, euh, je vais faire un autre euh, explore. Fait qu'on s'en vient voir qu'est-ce que ce token-là il fait. Fait que même chose, on passe sur son image, clique, on fait une flèche, on s'en vient ici, pow. Fait que ça dit, a dwarf has been rendered unconscious from the smoke. You should rescue them, but the burden of keeping them safe will weigh on you while they are out of danger. You may rescue the researcher uh, by placing this explore token in your play area. During the darkness phase, you will suffer two. Fatigue for each explore token in your play area. Fait dans le fond, c'est comme si on essaie d'emmener le, le nain sur nos épaules ou on, 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 on l'aide à marcher, puis il vient nous donner de l'encombrance, puis on, on, va, on va avoir de la fatigue euh, dans le darkness phase. Fait que comment ça fonctionne, euh, c'est qu'on a le hero turn, puis ensuite on a le. Ça le dit-tu ici euh, Ça ne l'écrit pas. Fait qu'on a le hero turn, puis ensuite on a, on a le darkness phase. C'est ce qui va suivre. La phase où ce que <coughs> les choses se produisent, puis les ennemis activent. Ok fait que là, je dois décider. Est-ce que je reviens pour les chercher plus tard ou est-ce que je les ramasse? Ben, on n'a pas de fatigue encore. Fait que let's go, on les ramasse. Boom, rescue. The dwarf begins to come to as you hoist them from their feet. Kelly, thank you, he coughs out. Place this explore token in your play area. During the darkness phase, you receive two fatigue for each explore token. Fait qu'on peut en avoir plus qu'un. Fait qu'on avoir deux fatigues durant le darkness. Objective update. On a sauvé un de sept. Nice. Ça tombe bien. I will watch over everything and everyone. You can drop off what you've recovered with me, and in turn, I shall help your efforts. Bruley calls to you. Fait que Master Bruley qui est ici, il dit emmène-les vers moi, puis je vais m'assurer qu'ils sont corrects. On peut aller les offloader euh, temporairement. Fait là, il faut pogner le token qui est ici. Ça nous a dit de le mettre sur notre planche de personnage, là, parce que c'est pour tracker qu'on va perdre euh, de la fatigue. Fait qu'on le traîne avec nous. Fait que je pense qu'on va faire, c'est peut-être le, le ramener le plus vite possible. Malgré que là, on a, on a exhausté tous nos mouvements, parce qu'on a fait 1, 2, 3. Puis on a fait une action, une action. Donc c'est les trois choses qu'elle peut faire durant son premier tour. Donc on va juste cliquer OK. Oh, pardon. Euh, puis là, on va aller à l'autre personnage, à Bryn. Fait qu'avec Bryn, ben là, on a déjà réglé les choses ici. Je pense qu'on va commencer à avancer avec elle. Possiblement aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là avec le golem. Euh, fait qu'elle, son mouvement, c'est trois. Donc, on peut voir ici le symbole vert là, que vous voyez, c'est trois, c'est son mouvement. Euh, fait qu'allons-y. Un, deux, trois. Je vais bouger une autre fois. Un, deux, trois. Puis là, dès qu'on est euh, adjacent à ces tokens-là, c'est pas un token où il faut interagir. Dès qu'on est adjacent, parce qu'un token de vision, ben, j'aurais dû le faire quand j'étais là. 
Ça, c'est deux, OK? C'est mon deuxième mouvement. Euh, parce que là, on est adjacent à sa compte en diagonale. Là, on peut voir qu'est-ce que de ce côté-là. Ce qu'on fait avec l'application, c'est qu'on vient dire que, OK, notre personnage, celui-là, notre personnage, celui-là, il a la vision sur ce token-là. Paf! Je vais le tourner qu'on peut euh, voir un peu mieux, là. Le clink, clink, ça fait du jaune. Oui, boom! Là, ça vient dire... As you approach the smoke parts to reveal an extension of the wooden room, discard the site token. Fait que là, on enlève ce token-là parce que ça va être réglé. Puis ça va venir bâtir là, ce qu'on voit. OK? Boom! Là, ça veut dire, allez chercher la tuile 12A, un amber underlay, puis une, euh, un shelf, donc une, une bibliothèque. OK? Fait que let's go. Ça veut dire de mettre l'overlay comme ça. On va aller chercher 12A. Ah, chanceux, c'est la première sur le top. Euh, quand même une grosse pièce. Puis là, on va aller la placer comment? Justement comme ça. Comme ça. Puis là, il va y avoir une bibliothèque là-dedans. Fait qu'on prend une bibliothèque, elle va être sur cette case-là. Fait qu'une bibliothèque, on peut faire une interaction avec. Puis on peut peut-être trouver quelque chose à l'intérieur. Euh, mais c'est peut-être pas tout, allons voir. Euh, a Dragon Hybrid Scholar is trapped by the flames. Fait que là, il y a un... Une autre personne qu'on peut aller sauver euh, dans ce coin-ci. Alright. Continue. Spawn the following enemies. Oh non, des fées. Des espèces de petits démons. Euh, fait que lui, il spawn là. Puis lui, il est de couleur euh, orange. C'est toujours orange les premiers. Hein. C'est pas au hasard. Là. <coughs> Pardon. Fait que voici la figurine des petits démons. Là, les petits Moses. <rire> On peut les entendre. Moi, moi, moi dès que j'ai une grosse imagination, dès que je vois la, sa figure là, là, je, je les imagine. Là. <rire> T'sais, euh, des petits faisceaux de troubles. Là. Fait que eux autres, ils apparaissent juste là. Sur cette case-là, comme ça. Ouais. Puis y a-tu quelque chose d'autre qui va apparaître? On va aller voir. Hum, non, c'est juste ce qui apparaît. Fait que ça vient de finir là, ce qu'on voit. Fait que une chose à noter, c'est que les ennemis, si on clique trop vite, puis on les met pas à la bonne place, ils sont plus là sur l'application. Puis si on clique dessus, ça, ça ne nous montre pas où ils sont. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Ça, je trouve que c'est un peu rigolo. Là. Puis on peut cliquer ici pour revenir sur la map. C'est un, un peu rigolo, mais c'est un, un petit peu un négatif là, pour l'application. Euh, il me semble que les ennemis devraient avoir, au, moins, au moins avoir un petit token avec leur image. T'sais. Euh, il me semble que c est, c est, c est, ça, peut, ça peut apporter des problèmes là, à, au gameplay. Fait que voilà, ça, ça vient de spawner. Il me restait un mouvement, n'oubliez pas. Euh, fait que je vais me mettre euh, tiens, ici comme ça. Bon, là, ça fait euh, deux mouvements que je fais dans le fond. J'ai fait deux actions. Je peux en faire une autre action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'elle a une action ici là, qui s'appelle Out Maneuver euh, qui nous laisse bouger de trois pour faire une attaque. Parce que là, si je bouge, je ne peux pas attaquer. j'ai plus d'action. On pourrait aller attaquer le golem tout de suite. Euh, shift de 3. Sinon, je peux faire... Euh, si, j'étais ici hein, quand j'étais ouais, là. Je vais lui faire 1, 2, 3 puis aller attaquer le fait tout de suite. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Fait que mon dernier mouvement, on va se mettre ici à la place. Puis on va faire... On va, on va utiliser son habilité. Donc, pour une action, Shift 3. Ensuite, attaque un ennemi. Puis ensuite, on flip la card. Fait qu'on met ça ici de côté pour l'instant. On fait Shift de 3. Fait qu'on va faire 1, 2. On va venir se mettre ici comme ça. C'est ce qu'on on va se mettre plus près de, de la tablette. Fait que 2, 3. On va se mettre comme ça. Comme ça, on va être capable de faire une recherche sur la tablette en, sans perdre de mouvement au prochain tour. Là, ça, va, ça va être bon. Là, on est en position pour attaquer les fées. Euh, grâce à ça, c'est notre action qu'on fait. Euh, fait que vas-y pour l'attaque. L'attaque à elle, c'est pas compliqué, c'est un dé noir. Fait que tout ce qu'on fait là, euh, c'est qu'on lance notre dé et on va aller voir c'est quoi le résultat. Simplement. Oh! Deux succès, donc deux étoiles puis deux plus. Ok? Regardez. Fait que là, je pourrais dépenser de la fatigue puis avoir quatre succès là. Fait que quand... Mais je vais venir voir c'est quoi qu'on qu a de notre côté. Je pourrais utiliser de la fatigue ici, mais j'en... Euh... During your attack or defense, on donne un succès de plus. Je pense qu'on ne le fait pas pour l'instant, on va le garder. Battle Cry, c'est une action, je ne peux pas rien faire. Je n'ai pas de surge, fait que je ne peux pas rien faire, mais je pourrais dépenser du fatigue. Fait que, on va aller se pogner de la fatigue que j'ai juste ici devant moi. Puis on va aller en mettre deux, justement, euh, pour nous donner quatre succès. Euh, puis on va aller déposer sur n'importe quelle, quelle carte qui a des symboles de fatigue. Je pense que, vu que ça, ça coûte, ça c'est une action, on va les mettre sur la carte Battle Cry, parce que c'est une action, puis ça coûte pas de fatigue de jouer ça. ça fait que c'est juste comme un, un, une banque de fatigue d'avoir cette carte-là avec un 2. Fait qu'on met ça là comme ça, puis euh, on vire ça en 4 succès. Fait là, ce qu'on fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on vient voir euh, notre personnage, on identifie le monstre qui est celui du bas. C'est elle, on fait une ligne sur le personnage. Là, il y a un petit carré rouge, vous voyez, Tink. Comme ça, pow! Là, ça dit avec quelle arme qu'on attaque. Mais ben, nous, c'est avec l'épée. 
Fait qu'on choisit l'épée, c'est important. Euh, une épée, ça va être du, du slashing. Boom. Puis là, euh, je me suis jamais battu contre des filles. Là, ils ont, tu vois, ils ont, ils ont 30 points de vie, ils ont deux d'armure. L'armure, comment ça fonctionne, c'est au hasard. Euh, quand on fait notre attaque, ça va bloquer entre 0 et 2. On ne sait pas combien ça va bloquer. Euh, puis ont des weakness, donc des faiblesses. On ne sait pas c'est quoi encore parce qu'on n'a jamais fait de combat contre eux. D'accord? Euh, quand on découvre c'est quoi qui sont weak, comme là on va attaquer avec un épée qui fait du slash. Ok? Donc ça va les couper. Si ils sont weak au slashing, l'icône va apparaître ici. Puis dans le futur, ça va nous donner un plus 1 de, de dégâts par succès. Ça, ça, ça nous donnait 4 dégâts de plus là, parce qu'on attaque avec 4 succès. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste mettre combien de succès qu'on a. Puis ça vient de donner ici là. Euh, ça, ça dit qu'est-ce qu'il va faire lui après. Outer worldly. During the attack, suffer one fatigue for each plus converted to success. Fait que vous voyez, on a converti deux, deux euh, avantages nous ici en succès. Puis l'habilité du monstre, c'est qu'il va nous faire souffrir deux autres euh, euh, fatigues. Puis si on n'est pas capable de mettre, les venir les mettre sur nos cartes, si on est déjà deux ici puis un, mettons, puis il faut venir mettre un deux, mais ben là on perd des points de vie. Pareil comme dans les anciens descentes, c'est la même, la même façon. Fait que là on met combien de, 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 de succès qu'on a? Fait qu'on a dit qu'on avait quatre. Euh, status, c'est si on fait des status comme Afflicted, Daze, Doom, Slow, Expose, When Feeble, quand on attaque, on vient mettre ça sur le monstre. Nous, dans le, on n'a pas, fait qu'on fait juste comme ça. Puis là, on clique Confirm. Je vais mettre le volume, vous allez voir les centres d'effets du combat, là. Ok, j'allume ça. Alright, fait que, allons-y. Confirm. Là, on l'a frappé 12. Comment ça fonctionne, les dommages? Ben, je vais vous montrer, il y a, il y a une formule, c'est assez simple. Ça vient voir euh, le dommage de, de, de l'arme qui est 3 fois le nombre de succès qui était 4. OK? Fait que ça fait 12. On n'a pas d'autres modifiers qui étaient indiqués. On n'a pas de bonus de weakness. Puis euh, l'ennemi, il n'y a aucun... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas rien comme ça, là, comme Enfeeble, euh, pardon, Expose, qui fait plus 20% au Hero Damage, des choses comme ça. Il euh, n'y avait pas d'Afflection qui donne 4 de dégâts. Fait qu'il n'y a rien qui vient rehausser notre dommage. Fait qu'on peut facilement compter que c'est 12 de damage qui prend. Il lui reste 18 points de vie. Donc, c'est quand même pas pire, là. C'est un gros hit. Fait qu'on peut faire Continue. Là, on vient de finir notre tour. Là, on sait que notre personnage ici, elle a fini. Le personnage-là, il a fini. Fait là, on clique simplement « End Phase ». on s'en va au « Darkness ». Bon, ça dit euh, « Resolve Infection and Terror ». Qu'est-ce que c'est « Infection and Terror » C'est l'espèce de virus, le poison. Je vous ai dit, on, on prend un point de dommage si on en a sur les cartes. C'est un maximum par carte, mais pour chaque carte qu'il y en a un, on perd un point. Euh, puis ensuite, une terreur, ben, c'est, on perd de la fatigue. On gagne, on gagne de la fatigue sur nos cartes. On each terrified cards. Fait que, si c'est pas bon pour s'en remplir de fatigue. Puis après ça, c'est comme je vous dis, s'il faut prendre de la fatigue, puis on n'a pas de place en en recevoir, on prend des dégâts. Euh, ensuite, each hero made a card one fatigue. Fait là, on, a, on peut aller enlever une fatigue pour chacun des héros. Donc, pas besoin ici. Puis lui, ben, il y en a juste là. Fait qu'on enlève celle-là. Simple que ça. Ensuite, euh, on fait, je sais pas si, euh, si ça va nous le dire, euh, dans, de perdre deux fatigues, là. On va aller voir. Continue. Que le fait attaque. Ok. Le Darkness Phase, il ne l'a pas fait. Fait qu'il ne faut pas oublier que nous, on a le token sur notre personnage. Fait qu'on prend deux de fatigue là, parce qu'on est en train de traîner euh, le Dwarf. Fait qu'on va venir les mettre euh, sur l'arbalète. La, la, encore. On va en mettre deux. On a une limite de quatre. Donc, c'est même pas pire. Fait que là, ça nous dit qu'est-ce que le fait, lui, il va faire. Fait que lui, son target, il y a tout le temps une. Euh, une cible, c'est au hasard, je crois. Euh, il va essayer d'aller vers Bryn. Okay? Fait il va carrément ignorer euh, le, un autre personnage qui est plus près, sauf s'il n'est pas capable de se rendre à son target pour l'attaquer. Fait que lui, il va être à une distance... Il peut bouger jusqu'à 4, mais il va être à une distance de 3. Okay? Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à reculer. Il va faire... Pum, pum, pum. Il va venir se mettre ici parce qu'il est à... Oh, je suis trop loin. Euh, distance de 3. Fait que 1, 2, 3. Là, il est à une distance de 3 cases de nous. Vous voyez ici, regardez. 1, 2, 3. Euh, parfait. Puis tout simplement, il nous attaque pour 4 de dégâts. Flying, lui, ça dit que quand il bouge, il ignore l'élévation, les terrains, comme il, il se met à voler par-dessus tout. C'est vraiment fatigant, cette bébête-là. Euh, je n'ai déjà vu une dans un autre scénario, mais je me suis pas battu contre, je me suis sauvé. <rire> After the defense, the target either discards one focus token or suffers deux fatigue. Fait que là, on se défend contre eux. Puis il faut qu'on discarte un token de focus où on mange deux fatigues. Ben on est chanceux, on a justement un token de focus. Ah euh, oh non, c'est pas sur ce personnage-là. Ah oh, crap, ça veut dire qu'on va, va manger deux autres euh, fatigues. Ouf! Ok, fait qu'il nous attaque pour 4. Là, il faut regarder si on est capable de bloquer. Comment ça fonctionne? Pas compliqué encore. Le dé comme ça, qui est déterminé par la couleur à côté de votre euh, bouclier. J'ai rien d'autre qui m'en donne d'autre. Donc, euh, on roule un dé. On va voir qu'est-ce qu'on a. Trois succès! Ça veut dire que automatiquement on bloque trois... 
de leur hit, mais on mange quand même un coup parce que c'est la différence. 4 moins 3, ça fait 1, fait qu'on passe de 10 à 9. On est dans un 9 points de vie avec Bryn. Pas plus compliqué que ça. Euh, fait que là, on fait done quand c'est terminé. Il oh, ne faut pas oublier aussi, euh, after the defense, the target either discards one focus or takes 2. Fait que là, ça a été très, très, très épous et, et, euh, essoufflant bloquer cette créature-là. Fait qu'on prend deux autres euh, damage. Je vais en mettre une sur mon Battle Cry. Puis je vais en mettre une sur mon personnage. Parce que je veux garder mon, mes deux sur mon épée. Parce que c'est un maximum de deux. Peut-être qu'on pourrait utiliser cette, cette habileté-là. Là. Euh, ça, je peux pas l'utiliser parce qu'il faut être adjacent à quelqu'un d'autre. <coughs> Alright, fait que le combo est terminé. On fait done. Oh, là, c'est le golem qui active. On l'avait oublié, lui-là, là. là. Euh, fait lui il attaque Bryn, fait qu'il s'en va vers le même personnage, il va essayer de bouger de 3, puis il va attaquer à distance de 3 aussi. Fait qu'il va, va être à 1, mais il va avoir du line of sight, hein. fait que 1, 2, 3, là il est pas capable, ouais il est capable de voir par le ça, c'est pas, ça c'est pas un mur, c'est plus bas. Fait que lui ce qu'il va faire dans le fond, il va être à 1, 2, 3, il va juste se mettre ici comme ça, parce qu'il peut faire 1, 2, 3, puis il peut shotter par dessus la lave. Fait que là, euh, qu'est-ce que ça dit ici? From the golem's palm, searing heat shoots forward. Fait qu'il lance du feu là, avec sa, sa paume. If the, une espèce de move de Iron Man. If the target suffers damage, they scar one card. Fait que là, si on prend du dommage, on peut pas le bloquer tout. On va avoir un scar. Puis je vais vous montrer c'est quoi un scar. Euh, puis attaque de 5. Oh boy. Euh, encore une fois, on a juste un dé noir de défense. C'est pas fort. Puis on a rien d'autre pour nous aider. On a rien qui peut faire d'interrupt. Ouais, c'est bien plat. Fait que let's go, qu'est-ce qu'on a eu? Oups, je vais le rouler. On peut le voir. Deux. Fait qu'il nous frappe pour euh, trois de dégâts. Ouf! Fait qu'on passe de 9 à 6. On a mangé toute une. Puis faites-vous en pas, là. Il euh, n'y a pas beaucoup de points de vie, hein, mais vous allez voir dans le jeu, quand vous êtes à zéro, vous, vous recevez une genre de blessure mineure. Puis vous remettez vos points de vie euh, au maximum. Puis vous pouvez faire ça trois fois avant de mourir. Fait que ça ne veut pas dire que j'étais à 6 que je, je, la, la partie va être finie dans, 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 dans deux tours, là. Euh, fait que là, ça dit aussi que si on a, si on a reçu des hits, on, on a, faut qu'on met un scar, donc une, une cicatrice, une, une plaie ouverte là, sur une de nos cartes. Fait qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on va venir tourner une de nos cartes, on va devoir euh, prendre deux de dégâts. Donc là, il faut choisir sur quelle carte les mettre. C'est de mon choix. Je vais la mettre sur l'épée. Ben, je pense pas changer euh, tout de suite parce que si je viens voir l'autre arme là, ça frappe plus fort, c'est du crushing. Ça, ça serait peut-être bon contre le golem du crushing, par contre. C'est sûrement son weakness. Parce que, est-ce que je veux vraiment faire ça? Euh... Ah, mais tu sais quoi, je viens de me rendre compte, là. Ça disait tantôt, tu sais, après l'attaque, j'ai fait un chiffre, il fallait que je flippe le card. Fait que je suis supposé être de ce côté-là. Puis justement, regardez, euh, quand j'ai flippé, j'avais perdu euh, mon, 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 ma fatigue. Puis si j'en paye deux, ça dit « during ». Your defense, you can add a success. Fait, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va en payer deux. Clink, clink, c'est comme ça. Puis on va venir se rajouter un point de vie. J'avais oublié de tourner la carte, j'avais pas vu l'habilité. Fait que, on se remonte à 7. Mais là, il faut quand même aller se mettre une plaie. Fait, je pense qu'on va se mettre sur euh, notre planche. Oh boy. Ouais. On va le mettre sur notre planche de personnage. T'sais. Ce que ça fait une plaie, un scar, ça le dit ici, c'est que ça, when, scar, when a scarred card flips, il suffer two damage. Puis ça, on ne peut pas le bloquer. Fait que dès qu'on flip, on va prendre deux damage à cause de ça. Fait que là, on s'en vient ici, on fait done. Lui a fini d'attaquer. Uh, flames burst upwards and encroach on the room. This room won't be this large for long. Oh boy. Fait que là, ça dit que la pièce qui est ici en bleu, là, que vous voyez ici, donc celle-là qui est là où ce que le golem, il y, a des, il y a des flammes qui commencent à, à monter possiblement. Là. Fait que ça dit que ça ne va pas rester comme ça euh, longtemps. That which you have rescued weighs down upon you. Ah là, ça, ça vient de nous faire le reminder de se donner les deux, les deux euh, stamina et les fatigues qu'on s'est donné ici. Alright, fait que ça c'est fait. Twisting their arms together, the fae creates a strange effigy with their hands. Là, c'est en train de dire que notre petit monstre ici, il est en train de faire des espèces de symboles avec ses mains comme une incantation. Est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il prépare un, il faut, je vais le frapper pour peut-être le, euh, qu'il arrête de faire son incantation. Est-ce que ça veut dire qu'il, qu prépare une, un, une attaque riposte si je l'attaque? On ne sait pas, je me suis jamais battu contre eux. C'est un peu à la Dark Souls qu'il faut affronter les monstres pour connaître les, leurs habiletés et tout, là. Euh, alright, fait que continue. 
puis on revient au Hero Phase. Euh, fait que ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire un autre Hero Phase, on va aller tester ça là, puis ensuite, dans le prochain épisode, on, va, on, on continuera, euh, on va faire le Hero Phase puis un Dark Phase, puis ensuite, dans le, le prochain épisode, on va continuer l'aventure. Si ça, ça pique votre curiosité que je continue, parce que je voulais juste vraiment faire ça là, pour vous donner une idée de comment ça fonctionne là, quand, quand on joue le jeu. Mais euh, vous me le direz dans les commentaires si vous aimez ça. Euh, Peut-être que vous aimez pas ça aussi, là, vous avez le droit. Euh, Alright, fait que... Là, c'est notre tour. Fait qu'il faut vraiment décider quoi faire. Je vais enlever le volume encore qu'on peut s'entendre. Oups, je suis tout le temps en train de le cranker au bout. Puis là, euh, de notre côté... Tch -tch -tch -tch. Là, ça c'est le fun et c'est elle qui a le, le, le killing blow sur les ennemis. Euh, on peut voir aussi la vie qui reste au fil, la petite ligne rouge. Regardez, elle est à peu près à 60% de vie. 55-60%. Fait que c'est sûr qu'on veut y rentrer dedans. Euh, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer Bryn le plus vite possible pour venir euh, combattre ces créatures-là avec nous. Puis aussi, il faut sortir de cette pièce-là. Mais ça serait le fun d'aller voir aussi qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Oh mon dieu, les choix, les choix. Um, oh boy. Before a hero interacts, if they are within three spaces, they must... They may focus a card. Elle a leur focus, elle peut redouler. Elle a le personnage, il faudrait qu'elle ramène à lui. Oh, cest ça que je fais? Ok, je vais ramener mon personnage à lui pour pas que je perde deux autres stamina, c'est la première chose que je fais. Fait que notre maneuver, on va bouger de 1, on va venir ici, on est adjacent. Fait qu'on va dire à l'application qu'on va, on va parler à ce personnage-là avec, euh, comme ça, clic. Oups. Là, ça dit, uh, Master Bruley mixes together some poultices. If you have one or more explorer token in your play area, you may either heal their damage or discard their fatigue. Then discard all explorer tokens in your play area. Fait que pour chaque... If you have more... If you have one or more... Ok, ça ne dérange pas si vous n'avez plus qu'un, c'est juste, juste deux de yield pareil. Fait que là, on amène notre premier personnage, puis on, il, il, il reste avec lui, puis il le garde euh, sauf, ok? Mais lui, il nous a fait des petites, euh, c'est un alchimiste, il nous a fait des potions. Fait que j'ai le choix que je reprends deux points de vie, on est déjà dans le maximum, fait que ça sert à rien, ou on perd deux stamina. Euh, ben, je suis dans stamina, on perd deux fatigues. Fait qu'on enlève le, le, les fatigues de, sur ces cartes-là, ici comme ça. Ok, pas plus compliqué que ça, fait que continue. Ça, c'est réglé. C'est notre premier mouvement. Puis elle a le 3 mouvements, fait que je vais faire... Attends, 2, 3, je me rends là. Puis là, si je fais 1, 2, 3, je suis trop loin. Puis j'ai pas de reach pour me battre. Je dis... Ah, attends, elle a, elle a un, un arbalète, elle, c'est vrai. Elle attaque de loin. Euh, ok, fait que il faut que je sois au moins à 3 d'espace. Fait que 1, 2, 3, faut que je me rende au moins là. 1, 2, 3, 1, 2. Ah, je suis capable. Fait que ça, c'était 1, 2, 3. Deuxième habilité, ça a été un mouvement. Fait que 1, 2... Ah, puis on va se rapprocher pour aller sauver ce gars-là. On est tous aussi bien. Trois comme ça. Dernière activation avec elle, on va aller attaquer. Fait que, c'est pas pire son attaque. C'est un, un dé noir, elle aussi. C'est un bon dé à, à lancer, ça. Fait que, on roule le dé. Qu'est-ce qu'on pogne? On a pogné euh, un succès puis un surge. Euh, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire avec le surge? Elle peut rajouter un succès. If they're adjacent, if, they're, if you're adjacent to a token, je peux adjacent au token. Ça, c'est deux. Fait que ça, je pourrais me rajouter un succès. Fait que dans le fond, c'est deux succès. Euh, ça, ça me donne rien. During your attack roll, re-roll one die. Je pourrais rerouler re aussi. Je pourrais rerouler avec ça. C'est du quoi je veux rerouler? Ben, je pense que je peux avoir plus que deux, mais je vais l'utiliser avec mon token. Ben, J'enlève mon token, on fait un autre roll. Comment, regarde moi quelque chose de mieux. Oh, ok, trois. C'est déjà mieux. C'est mieux que deux. Je suis pas obligé de, de faire l'habilité. Euh, malgré que c'est gratuit. Là. Fait que trois. trois euh... Trois succès à notre attaque. Euh, là, je vais juste aller dire à l'application qu'on est en train d'attaquer. Fait que c'est avec elle, puis on attaque le fin. Donc, c'est celle-là ici. Boom. Puis on attaque avec l'arbalète. OK? Fait que là, on a trois succès tout simplement. Fait qu'on va venir le mettre ici. Un, deux, trois. All right? Tout le reste automatique. On connaît pas les weakness. Puis elle, c'est du piercing. OK? Fait qu'allons voir. Est-ce que ça va être assez pour la tuer? Probablement pas. Oups, mauvais piton. Confirm. Paf! On, on a juste fait quatre points de dommage. Wow! Continue. Pas fort. The Fae fold their arms back as you strike, and you, seem, you see both of them at a flickering image of Bryn before you. The Fae only suffers half the damage. Fait qu'il faisait une espèce d'incantation qui a réduit le dommage de moitié. Puis en plus, 
Ils ont fait une image de Bryn. Bryn suffers 6 damage. Insight negates. Oh non. Fait que, elle a fait une espèce d'incantation qui a redirigé euh, du dommage sur Bryn. Fait que c'est une espèce de bouclier qu'elle a fait qui redirigeait euh, mon attaque. Wow, c'est vraiment en poche. Euh, je vais faire attention la prochaine fois. Fait que là, euh, elle, ça vient dire là, euh, que Insight negates. Fait que sur la planche, on vient voir les statistiques. Le premier, c'est Might. Agility, Insight, puis Will. Elle a moins un succès de Insight. Fait, on roule deux dés noirs. On additionne tous les succès, puis on va faire moins un. Une, deux, trois, quatre succès, moins un. C'est trois. Puis on fait six de dommages. Donc la différence, c'est ce qu'on prend comme point de dégâts. Donc ça va être trois. Sept, on tombe à quatre. Paf. Alright. On peut se compliquer que ça. Ensuite, on dit à l'application, OK, c'est réglé. Uh, the Fae laughs with glee, dispelling the effigy as they release their hands. Ah, les petits Moses, hein? Je peux jamais faire confiance à des petits démons, comme s'ils ont tout le temps des petites techniques, là. Alright, fait qu'on l'a quand même frappé. Uh, malheureusement, j'avais fait, uh, juste pour uh, uh, revoir ce que j'ai fait, j'avais fait 1, 2, 3, deuxième mouvement, puis ensuite une attaque. Fait que je n'ai plus d'activation avec Kelly. Ensuite, il me reste juste uh, Bryn, puis je pense qu'avec Bryn, on va y aller le tout pour le tout, là. Il faut qu'on rentre dans le tas. Alright. Il y a -il quelque chose qu'on peut faire avec adjacent? During your end defense. Blah, blah, blah. Two heroes within three space. Un, deux, trois. Euh, ok, je vais faire. Ma première chose que je vais faire, c'est un battle cry. Fait que. On utilise ça pour l'instant. Euh, c'est une activation. Two heroes within three space of you. May each focus their cards. Là, je ne sais pas si c'est battle cry. J'imagine que ça compte pour elle. Ça dit two heroes. Je pense que je peux en mettre sur elle. Je ne pense, pense pas que je ne pourrais pas, là. Euh, fait qu'on met du focus sur deux cartes, ok? Fait que on va faire ça. On va chercher des focus. Alright, puis on va se faire des focus. Je vais en mettre une sur son épée. Je pense pas qu'on va le perdre. On va en mettre une sur celle-là. Une sur l'arbalète. Puis une sur celle-là. Ah, Alright, fait que là, on a focus. On a fait Battle Cry. Ça va nous laisser rouler des dés. Euh, comme deuxième chose qu'on fait avec elle, c'est un mouvement tout simplement. Fait qu'on va faire un. 2, on va se mettre là, on va être adjacent, puis on va être adjacent, fait qu'on pourrait activer ça au prochain tour si on le désire euh, plus rapidement. Puis on va y aller avec une attaque comme dernière action. Fait que j'espère que ça va être assez pour euh, vaincre le personnage. Là. Fait qu'on y va, pas clac, encore le fait. On choisit, c'est l'épée, boum, comme ça. Elle a quand même 16 points de vie avec 2 deux, deux d'armure, je pense pas que ça va être assez. Euh, mais c'est pas grave. Euh, fait que qu'est-ce qu'on peut faire, elle, c'est une euh, un dé qu'on roule simplement, comment, de moins 4 succès, là. Oh, on a juste un, un, un surge puis un succès. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le surge? On peut mettre euh, un succès de plus, puis un, un héros adjacent enlève une fatigue, mais elle n'a pas. Euh, je pourrais mettre deux fatigues qui vont me rajouter un succès, parce qu'on est adjacent à un autre héros. Fait qu'on utilise le Warden's Blade. Euh, fait, je pense qu'on va faire ça tout de suite. Fait qu'on va mettre deux fatigue là-dessus, ça nous donne un succès de plus. Fait là, on est rendu à, à un, deux succès, trois succès avec le bolt. C'est le maximum qu'on peut faire, là. trois succès. Fait que, let's go, trois, un, deux, trois, confirm. Oh, il reste sept points de vie, neuf de dommages, continue. Là, malheureusement, on a exhausté là, toutes nos... Euh, non, je suis sûr que j'aurais pu la tuer. Mou, Tadzin, j'aurais peut-être pas dû faire le Battle Cry. Alright, pas grave. End phase. Parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire de notre côté. On s'en va au Darkness phase. Puis, euh, Resolve Infection Terror. Chaque héros peut enlever une fatigue. Euh, je vais en enlever une de sur ici. Parce que c'est deux si je vais faire l'habilité. Puis, je suis à deux déjà. Puis, je ne pourrais, pourrais pas le faire parce que c est, c est le maximum, c'est trois. Fait, on enlève une ici. Ça, me donnerait une, ça ouvre une option. Euh, ce côté-là, il n'y en a pas. Donc, c'est pas grave. On continue. Puis là, on, ça s'en vient un petit peu le volume encore. Fait que, il target Bryn encore. Même chose. Fait qu'il est déjà à côté, mais il veut être à distance de 3 parce que lui, il attaque avec des sortilèges. Fait qu'il va, il va, il va se bouger. Mais euh, les ennemis, quand, quand ils sont à côté d'un personnage comme ça, il y a quelque chose qui s'appelle du... C'est pas du encumbrance, c'est du... Ah, euh, oh, mon tandine, comment ça s'appelle ce mot-là? Euh, je m'en viens voir vite, 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 rapidement, là. Euh... Ah, c'est Impede. 
Impede. Ça veut dire que même un Halo ou un ennemi qui arrive à côté d'une un, autre personne, il a juste un point de mouvement. Fait que lui, tout simplement, il a juste un point de mouvement, fait qu'il va essayer d'aller le plus loin possible. On va le faire comme ça. Euh, puis, il va nous attaquer pour 4 de dégâts, tout simplement, sur Bryn. Euh, fait que, comme tantôt, on va voir notre défense. Notre défense, c'est un des noirs. Fait que, on roule. Euh, on bloque 3 en partant. J'ai-tu d'autres choses qui peuvent m'aider? Non. Ah! During you or your adjacent hero defense add un succès justement pour deux fatigues. Fait c'est bon qu'on l'a cleané et qu'on on s'est donné l'option. Parce qu'on peut mettre deux autres fatigues ici. Ça nous amène au maximum de trois. Ça a juste un succès. Donc 3 plus 1, 4. Il nous attaque de 4. On bloque les 4. Là ça dit qu'après la défense par contre, on discarte un focus ou on prend deux de fatigue. Fait je pense que nous dans notre cas là, on, on est loadé par tout de fatigue. Si on prendait de la fatigue, ça c'est du dommage euh, vitaux. Fait qu'on on va prendre, de, on va aller discarter un focus. Fait que donne. On va enlever un focus. On va l'enlever sur cette carte là, mettons. Puis là c'est le golem qui active. Oh le golem il va attaquer Bryn encore. Fait qu'encore une fois euh, distance de 3. Puis il bouge jusqu'à 3. Fait qu'on s'en vient voir ici 1, 2, 3. Fait qu'il va faire 1. 2. Puis là, il lance une euh, boule de feu avec sa main encore là, vers Brink qui fait 6 de dégâts. Ouh, ça fait mal ça. Euh, ça va peut-être l'achever, à moins que j'ai un bon roll, parce que là, j'ai plus de stamina. Fait que, encore une fois, sa défense. Là, c ça a l'air simple là, que la défense, c'est juste un dé. Là. Mais oublie pas, j'ai pas d'armure encore, puis mais j'ai juste une habilité. Plus tard, il va y avoir plusieurs habilités, on va avoir des potions. Ça va se. Ça va se, se, se complexifier. C'est-tu un mot complexé? Ça va, ça va devenir plus complexe à fur et à mesure que l'aventure avance. Là. Parce que ça, c'est genre le quatrième scénario. Là. Euh, all right. Fait qu'on bloque trois quand même. C'est quand même pas pire. Ça nous sauve. On a survécu par la peau des dents. Euh, si, si on suffer, on, on, on faut mettre un score sur une carte. Fait que 6 moins 3, on prend 3 points de dégâts. On les chanson, on est à 4. Fait qu'on tombe à 1. <rire> fait qu'elle elle est quasiment à genoux, là, essoufflée. Euh, avec toute le, la fatigue. Puis il a juste un point de vie. Wow. Euh, puis un scar, fait que vas-y, un scar, on va le mettre sur euh, celle-là, mettons, c'est pas grave, là, mais l'épée, je pense pas la changer tôt parce que le, le, je vais perdre le, le token de focus si je le change. Fait que done. Flames burst upwards and encroach on the room. This room won't be this large for long. Fait encore une fois, ça nous donne un avertissement que cette pièce-là va peut-être succomber aux flammes, là, fait qu'il faut faire attention. Alright. Uh, that witch you have rescued weighs down upon you. Ok, ça, ça dit que si on a des, des, des personnes qu'on a sauvées, on doit euh, prendre de, de l'effort. Alright, fait que ça vient au Hero Fave, ça vient de sauver ici l'application. Fait que là, euh, le fait, les petits démons qui sont ici, ils sont sur le point de mourir. Si on vient voir leur point de vie, là, regardez la ligne rouge, là, je sais pas si on, va, on peut aller voir plus gros si je clique dessus. Euh, vous voyez leur vie en bas, il reste 7 points de vie seulement. Fait que probablement qu'on peut les achever, peut-être avec l'arbalète de, de Kelly. Puis ensuite, il faut commencer à rentrer dans le golem le plus vite possible. Puis là, ça serait vraiment le fun d'être capable de recourir là-bas. Puis peut-être aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre avant que ça s'engloutisse sous la lave là, ou, ou le feu. Euh, que le brasier le fait tout brûler la, la pièce. Euh, parce qu'on pourrait trouver peut-être des, des, des épées, des armures. On ne sait pas là-dedans. Là, ça pourrait être cool. Euh, le golem, il a encore 45 points de vie. On ne sait pas c'est quoi son weakness. Euh, il est niveau 3. Le fait, il est niveau 2. C'est comme ça que ça fonctionne. 4 d'armure, 2 d'armure, vous voyez. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'on peut revenir à la map. Vous voyez, euh, ça va donner une bonne idée de comment ça fonctionne. J'enlève le volume vite. vite. Euh, c'est ça le, le jeu, là, ça a l'air un petit peu simple, il n'y a pas beaucoup de choses. Il faut vraiment apprendre les synergies entre les personnages, entre les skills. Là, je n'ai pas encore commencé à tourner mes cartes. Euh, là, vous voyez, mon personnage il, il est complètement en fatigue. Donc, probablement qu'au prochain tour, quand on va avoir cleané un peu la pièce ici, probablement que je vais commencer à penser à, euh, à, à changer mes cartes de côté pour enlever ma fatigue, mais en changeant mes, pardon, j'ai bougé la caméra, en changeant mes, mes, mes cartes de côté, là, j'ai les, les, les scars qui vont me faire des dégâts, fait que on va tomber en bas de zéro, malheureusement, parce que j'ai pas de façon de me guérir, j'ai pas de potion, j'ai pas de mage pour me, me healer, pour me guérir. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on on va recevoir une blessure mineure, mais tout ça à voir dans le prochain épisode, si vous voulez, vous voulez là, vraiment en voir un. Donc, vous me faites signe si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, je vais vous donner euh, quelques heures demain ou euh, peut-être toute la journée pour voir, puis je continuais mon scénario euh, à la suite de ça si ça vous intéresse. Euh, sinon, je le finis tout seul, puis that's it! <rire> Alright, ben, si vous êtes encore là, merci d'avoir été là. C'est bien le fun euh, de vous avoir euh, pour la vidéo. Merci de supporter notre chaîne. Puis sur ça, on se revoit plus tard. Ciao, ciao! Là.